ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கற்கும் படலம் ரத்னகுமார் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் நைன்த் டென்த்து டுவெல்த்தில் கூட இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் லெவலில் மர் நிறைய டிகிரி கோர்ஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு சப்ஜெக்ட்டு தனியாகவே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிஏ பிகாம் பிஎஸ்சி மேக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு இந்த மாதிரி பல டிகிரி குரூப்பில் கோர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ஒரு சப்ஜெக்டாகவே வருது இப்போ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்கும் படத்தில் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது செமஸ்டரில் கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரித்மெட்டிக் மீனில் இருந்து ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அரித்மெட்டிக் மீனில் இண்டிவிஜுவல் டேட்டா சீரீஸில் டேரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ கொஷின் நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் மீன் தான் இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் மீனாக என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் மீன் என்னென்னா இப்போ இந்த கொஷனை வச்சே நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் கிளாஸில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பத்து பேர் நான் வந்து நேம் மென்ஷன் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பத்து பேரோட ஹைட்டையும் நான் வந்து இங்கே கூப்பிட்டுருக்கேன் இப்போ சராசரியாக உங்கள் கிளாஸில் எவ்வளோ ஹைட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்வி கேட்குறேன் ஸோ இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் எப்படி பதில் சொல்லணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் மீனோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸு டிவைடட் பை என் என்னன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டை குறிக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே எக்ஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸுன்றது வந்து தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தி ஹைட் இந்த கோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கும்போது டோட்டல் டோட்டல் ஹைட் அப்படின்னு போட்டலாமா யா டோட்டல் ஹைட்டுன்னு போட்டலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே கூப்பிடணும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எக்ஸ் வேல்யூவாகவும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது எக்ஸ் வேல்யூவும் இது ஒரு மொத்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஓகே ஸோ ரோல் நம்பர் இங்கே எழுதிப்போம் ரோல் நம்பர் இப்போ கொடுத்துருக்க டேட்டாவை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசான்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா வெர்டிக்கலாக எழுதிக்கிங்க உங்களுடைய புக்கில் நோட்டில் ஹைட்டு வித்தின் ப்ராக்கெட் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் தென் டென் ஓகே ஸோ ஹைட்டு ஒன் 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 பை ஒன்னா எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செகண்ட் ரோல் நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் தேர்ட் ரோல் நம்பருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஃபோர்த் ரோல் நம்பருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்த்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்த்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ் செவன்த்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயித்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் நைன்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அண்ட் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தை வெர்டிக்கலாக எழுதியாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னும் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்பும் கண்டு எக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்டை நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸுன்னு சொன்னோம் இந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட்டுறது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இது அதனுடைய கூட்டுத்தொகையை நம்ம இங்கே கேட்டில் போடணும் ஓகே ஸோ இது நீங்கள் டேபிளாக அழகாக இப்படி நோட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இங்கே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நான் இதை எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த இப்போ எத்தனை வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டென் வேல்யூ இருக்குது ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது லாஸ்ட்டு வேல்யூ போடக்கூடாது மொத்தமாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மொத்தமாக பத்து பேர் இருக்காங்கன்றது தான் இங்கே நான் குறிப்பிடுறேன் ஓகேவா ஸோ என் டென் கண்டுபிடிச்சாச்சு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸு கண்டுபிடிக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணுது செவன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்ட்டீனு ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபோரு மீதி இங்கே நாலு இருக்கும் தென் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் செவன் மீதி ஃபைவ் இங்கே ஓகே ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஓகே சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லெவலில் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா நான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதேமாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் நீங்கள் வந்து இதே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேல்குலேட்டர் அலோவ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமில் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் கேல்சி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டில் நல்ல கம்பெனியில் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் எழுதி போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வரும்போது கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நீங்களே கேல்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகும் ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய மேக்ஸ் ரிலேட்டட் சம்ஸ்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்குள்ள அந்த நாலேஜ் டெவலப் ஆகும் ஸோ இது என்னுடைய பர்சனல் இது உங்களுக்கு வந்து கேல்சி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கேல்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம டேரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் டேட்டாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சம்மையம் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம்மில் ஷார்ட் கட் மெத்தட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் கொஷினில் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அண்டில் திஸ் இஸ் பாய் 